Sin los papeles en regla no hay vacuna. Así es en la mayoría de los países del mundo. Y las personas desplazadas, los migrantes forzados, los refugiados sin permiso de permanencia no suelen tener opción de defensa ante la COVID-19. Sin papeles, sin aceptación oficial del país en que se encuentran, es muy difícil ganarse la vida. Y la pandemia lo hace aún más duro. Hola y bienvenidos a nuestro espacio sobre la COVID-19. Para muchos de nosotros la vacunación marca el inicio del final de la pesadilla de la pandemia. Recibirla es o será un gran alivio. Pero, ¿qué pasaría si fuéramos parte de un grupo de personas que no son consideradas por el sistema de salud porque oficialmente no existen? Por ejemplo, eso les ocurre en Pakistán a millones de personas. A sus 60 años pasar un rato con la familia es una de las pocas cosas que alegran a Ali Muhammad. El padre de nueve hijos es un inmigrante procedente de Bangladesh que no tiene ningún tipo de documentación oficial que demuestre su ciudadanía pakistaní. Hasta ahora todos sus esfuerzos por conseguir papeles han sido infructuosos. Compré estas obras de cangrejo para alimentar a mis hijos. Ser un indocumentado afecta de muchas maneras, como quedar fuera de la campaña de vacunación contra el coronavirus, por ejemplo. No sabemos por qué Dios nos ha puesto en esta situación. Hemos sufrido durante mucho tiempo y cuando vemos las caras de nuestros hijos, no podemos dejar de llorar. Tengo miedo de esta enfermedad. Si tuviéramos los carnés oficiales, me vacunaría, pero no los tenemos. ¿Qué podemos hacer? Se estima que en Pakistán residen más de 3 millones de apátridas e indocumentados. Karachi es la mayor ciudad del país. Allí residen inmigrantes procedentes principalmente de Afganistán y Bangladesh. Muchos viven en zonas superpobladas con un pobre sistema de sanidad, lo que las convierte en lugares perfectos para la propagación de enfermedades como la COVID-19. Los expertos coinciden en que el gobierno debería darle prioridad a estas comunidades. Ahora es el momento de actuar. Pedimos urgentemente al gobierno que incluya a todas las personas sin carnet de identidad. De lo contrario, el país no conseguirá controlar esta enfermedad. Puede que los casos bajen durante un tiempo, pero creemos que volverán a subir ya que el virus seguirá propagándose. El gobierno dice que en principio ha aprobado la vacunación de todos los que no tienen documento de identidad y espera implementar esa medida a finales de mes. Pero algunas ONGs que operan en estas comunidades han expresado su preocupación por esta estrategia. Imkan es una de esas ONGs. Ayuda a los inmigrantes no registrados en las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Su fundadora se muestra escéptica ante la iniciativa oficial. Tener a los centros de vacunación repartidos por la ciudad o en lugares a los que la gente tendrá que desplazarse, especialmente los indocumentados que temen salir de su comunidad, creo que no es la solución ideal al problema. Se debería ir de puerta en puerta u operar dentro de la comunidad y vacunar. Todo esto acompañado de una campaña de concienciación que transmita la necesidad de la vacuna y por qué deberían recibirla. La vida sigue siendo muy dura para Ali Muhammad y aún duda de las promesas del gobierno de querer proteger a corto plazo a su familia y a toda la comunidad. Y nos vamos a Colombia, donde el gobierno anunció que esta semana comenzaría la vacunación de venezolanos que tienen su condición migratoria regularizada. El presidente Iván Duque confirmó que serán inmunizados con parte de los 3 millones y medio de vacunas de Moderna donadas por Estados Unidos y que llegaron esta semana al país. Sin embargo, están los otros venezolanos en Colombia, es decir, los que no se encuentran en condición regular o no han iniciado el proceso para hacerlo y que también esperan poder vacunarse. Son más de 900.000. Al parecer, el gobierno estaría realizando gestiones a través de la Organización Panamericana de la Salud para conseguir una donación de vacunas para esa población migrante. Y la pregunta es, ¿cuánto más tendrán que esperar los migrantes venezolanos? Buscando respuestas, conectamos ahora con Gonzalo Oliveros Navarro. Él es abogado, exiliado en Colombia y director ejecutivo de la Fundación Dos Países, que promueve la integración entre Colombia y Venezuela. Señor Oliveros, gracias por conectar con nosotros. 
Miremos primero hacia los venezolanos con condición regular de migrantes. ¿Cómo marcha la vacunación para ellos? Con mucho gusto. El gobierno del presidente Iván Duque tiene perfectamente caracterizado a los migrantes venezolanos en condición regular. De tal manera que estos, sin ningún problema, pueden acercarse a los sitios de vacunación. Allí se verifica su condición a través de plataformas digitales e inmediatamente que se cercioran que estamos en esa condición de regularidad, podemos proceder a vacunarnos. Sin embargo, hay más de 900.000 venezolanos aún no reconocidos como migrantes por el Estado colombiano. ¿Cuántos más están llegando actualmente y cómo marcha su proceso de regularización? El proceso de regularización se hace a través del Estatuto de Protección o de la implementación del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización. Sin embargo, el estatuto protege al migrante irregular que a Colombia llegó el 31 de enero de este año, de tal manera que los que han continuado llegando muy limitadamente porque las fronteras están cerradas y quienes ingresan a Colombia lo hacen a través de las trochas luego de pasar por los, los refugios o los sitios que controla la guerrilla en la frontera y los, y los grupos irregulares fronterizos. Eso limita el acceso nuestro al país. Sin embargo, sin ninguna duda, poco a poco seguimos llegando mientras nuestra situación en nuestro país lamentablemente continúe complicándose. Señor Oliveros, hasta ahora solo el 23% de la población en Colombia ha recibido la pauta completa de vacunación. ¿Qué tan realista es pensar que el grupo de migrantes aún no regularizados reciba una vacuna en un plazo aceptable? El gobierno de Colombia debe implementar, y se lo hemos propuesto, una política de identificación de ese migrante, sobre todo los efectos de salud, para que eh, a través de un link que le hemos propuesto al Ministerio de Salud, allí se nos caracterice, la persona se identifique, señale cuándo llegó y cómo ingresó, y en qué sitio de Colombia se encuentra, dirección, correo electrónico, de manera que el gobierno pueda saber que está aquí con certeza, y pueda facilitar su vacunación porque en la medida que no lo haga, pone en riesgo a su familia y, o incrementa también el riesgo para los nacionales colombianos que aquí hacen vida. Señor Oliveros, usted ha dirigido en Colombia organizaciones dedicadas a la atención de migrantes venezolanos. ¿Han tenido ustedes la posibilidad de influir en la protección de la salud de los migrantes más desamparados en Colombia? Los venezolanos tenemos la convicción de que el problema o el impacto de la migración en Colombia lo hemos generado nosotros. Y como consecuencia de eso, un buen grupo de venezolanos le hemos propuesto políticas públicas a Colombia que Colombia en alguna medida ha implementado, cosa que nosotros agradecemos. El gobierno colombiano dice que está gestionando nuevas vacunas a través de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cómo avanzan estas negociaciones? Esta semana el gobierno norteamericano eh, trasladó, hizo trasladar a eh, Colombia vacunas para aplicar a la población migrante venezolana y adicionalmente a colombianos que eh, viven en extrema necesidad. Nosotros esperamos que tanto esas como las que los colombianos que han decidido por algún motivo no vacunarse sean aplicadas. Gonzalo Oliveros Navarro, abogado exiliado en Colombia y director ejecutivo de la Fundación Dos Países. Muchas gracias por esta entrevista. A ustedes. Las cifras oficiales en Colombia registran un descenso de todos los indicadores de la pandemia durante los últimos cuatro meses. Eso ha motivado al gobierno a relajar las restricciones. Las discotecas reabren y los eventos deportivos pronto tendrán público. Quizá esta sea una medida popular, pero no para el personal sanitario. En los hospitales solamente disminuye un poco la urgencia, pero se sigue trabajando al límite. Desde hace semanas se reportan a diario alrededor de 20.000 contagios por coronavirus en toda Colombia. Pero en las calles de las grandes ciudades apenas hay rastro de que existe una pandemia. Mientras en los hospitales el personal médico está exhausto. Yolanda, aún sufriendo un duelo propio, no deja pasar un día sin atender pacientes. Mi madre estuvo acá y mi hermano al mismo tiempo. Fue difícil. Mi hermano salió, pero mamá no. Pero me queda... Estoy en un proceso de duelo. 
no es fácil. Pero también estoy muy tranquila porque tuvo todo. Estuvo en los medios, tuvo todo, todo, todo lo que médicamente se le podría ofrecer a un paciente. Tras un año de pandemia, los médicos de la unidad de cuidados intensivos sienten un claro desgaste. Ha sido un desborde de la responsabilidad del número de pacientes que atendemos, que se triplica, eh, de tener que trabajar sin los recursos ideales óptimos, ocasionalmente incluso sin recursos, porque se agotan medicamentos, porque el personal se incapacita, porque se, ag se agotan suministros básicos. Las camas que quedan libres son reportadas al sistema, pero muchas veces hay hasta más de 30 pacientes que esperan una a la vez. No obstante, la Alcaldía de Medellín asegura que la ciudad está lista para reiniciar con eventos masivos y que hay suficientes camas para todos. El personal médico describe otra realidad. Hablan de índices de ocupación superiores al 96%. Dicen que, es que el pico se baja, que el tercero, que el cuarto, eso nunca se ha bajado. Yo no sé qué ni siquiera cuántos picos hay, porque la ocupación no ha bajado. Muchos médicos afirman que los pacientes que ingresan con la COVID-19 son cada vez más jóvenes. Algunos esperan demasiado hasta llegar al hospital. Siento una tristeza y como una desilusión al ver que, que nosotros nos esforzamos todos los días porque todas las personas que ingresan acá salgan bien, se puedan ir a estar con sus familias y llegar a ver a la calle la gente como si, como si no pasara nada, pues es triste porque... En cualquier momento esa persona que estaba en la calle sin, sin su protección eh, llega a una unidad de cuidados intensivos y ahí es donde empiezan a recapacitar. En el hospital han convertido los pasillos en unidades de cuidados intensivos. Está claro que aquí el coronavirus aún no ha sido derrotado. Y hasta aquí nuestro especial sobre la COVID-19. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.